Hola chichis, qué mejor momento para regresar de las vacaciones que en esta luna nueva en Acuario, que es el signo de la astrología. La madrugada del 31 de enero al 1 de febrero, comenzando este nuevo mes, en el grado 12 de Acuario, el Sol y la Luna se unen en un novilunio bastante especial que va a activar directamente la cuadratura de Saturno y de Urano, de modo que ya veis que es una lunación bastante potente, bastante tensionada que requerirá de pensar a largo plazo en cierto sentido. En este momento vamos a tener a siete planetas concentrados entre Capricornio y Acuario, que son signos bastante saturninos en los que tratamos de definir planes, estrategias y proyectos a futuro. Con todo eso concentrado ahí es posible que más de una esté ahora mismo pensando en hacer cambios radicales de dirección para los que puede haber impedimentos u obstáculos obstáculos prácticos que demanden paciencia por esa presencia de Saturno tan cerca de las luminarias que está pidiendo paciencia mientras Urano está eh, pues echando la carrerilla. ¿no? Dentro de seis meses vamos a poder ver los primeros frutos de lo que estemos moviendo ahora, como sucede siempre con las lunas nuevas que dan ese inicio a un proceso de seis meses, pero los efectos de esta luna nueva requieren sin duda de pensar más allá, de pensar a largo plazo, como os decía, porque los planetas involucrados son muy relacionados con estos eh, largos tiempos. Es posible que en este momento, por tanto, haya ciertos conflictos de ideas, de intereses y de propósitos. Esta es la dificultad de esta lunación, los conflictos de ideas. Las ideas, conversaciones y relaciones pueden entrecruzarse bastante, sobrecargando también nuestras emociones y nuestra capacidad para disfrutar del presente. Esta es una atmósfera algo estresante en la que algunas ideas que nos habían sido centrales pueden llegar a quebrarse pero este novilunio también trae la oportunidad de dar un gran salto adelante en algún tema que se hubiera sentido estancado este clima astral me lleva a pensar en el frío y en la nieve tan relacionadas con Capri y con Acuario. Mientras el estelium en Capricornio podría asociarse a las altas montañas nevadas, los planetas que tenemos en Acuario podrían asociarse a una tormenta de nieve en una llanura de infinito horizonte, una extensa llanura. La nieve cubre siempre con una capa perfecta todas las superficies, las reviste, las simplifica y oculta sus imperfecciones. La nieve puede llegar a cegar. Ahora podría ser un momento interesante para preguntarnos si los ideales con los que imaginamos nuestro futuro deseado están ocultando alguna oportunidad concreta del presente. Tal vez ahora haya algo que no estemos viendo, que no estemos considerando. Tendremos que esperar a que la tormenta de ideas asiente, a que ese revestimiento de nieve se derrita para poder ver qué es lo que hay debajo de todas esas ideas. Al fin y al cabo todavía tenemos a Mercurio retrógrado y durante casi todo el mes Mercurio y Venus van a estar en sombra post retrógrado durante todo febrero. Así que todavía tenemos mucho que pensar, reordenar y perfilar. Tal vez sintamos que todavía hay algo muy incierto, lleno de potencial que sin embargo todavía queda en la incertidumbre. Así que vamos a tener que hacernos también las preguntas adecuadas. Con Mercurio y Venus retro Venimos de una temporada bastante densa llena precisamente de preguntas, opciones y dudas y en esta luna nueva ya empezamos a tener ubicadas por lo menos las opciones y los dilemas que estemos barajando. Es decir, ya hemos dedicado un tiempo y una energía a revisar las cosas, a ubicar, descartar o aprovechar posibilidades, pero es posible que la presencia de Acuario y Urano en este novilunio nos invite a tomar distancia de todo esto. Es decir, si damos muchas vueltas a las cosas, no vamos a solucionarlas antes. Así que también podemos preguntarnos si necesitamos darnos tiempo para que las ideas se asienten antes de tomar posicionamientos muy fuertes. Como en todas las lunas nuevas, este es el momento de poner atención también a lo que nos dicen las emociones. Tal vez con esta luna acuariana hayamos venido sintiendo que es razonable plantear las cosas en términos de blanco y negro. Puede que buscando certezas de forma prematura nos hayamos dicho a nosotras 
nosotras mismas que o es esto o es lo otro, pero la forma en que elaboramos nuestro discurso mental, eh, pues claro, tenemos que preguntarnos si viene de un reconocimiento objetivo de los hechos o si por el contrario responde a eh, nuestra necesidad de seguridad desde un lugar más bien irracional. Es decir, este es un momento para preguntarnos qué límites ponemos a nuestras ideas para acotar los problemas y quedarnos en lo que ya conocemos o si tenemos miedo de plantear preguntas diferentes. Si alguna vez habéis hecho un sudoku, un puzzle o un crucigrama y os habéis quedado trabadas en un punto, entenderéis a qué me refiero. Cuando estamos obcecadas en asociar una solución a un problema, pero esta solución no funciona, nos cuesta ver más allá. Nuestra cabeza insiste en intentar una y otra vez hacer que esa pieza de puzzle encaje donde ya sabemos que no va. Y eso nos ciega para reconocer cuál podría ser la pieza que verdaderamente va ahí. Así que a veces lo mejor es tomar distancia, ir a hacernos un café, salir a pasear y retomar el problema con una mirada más fresca. Cuando dejamos pasar un tiempo y volvemos al puzzle, por ejemplo, podemos leer el problema desde otro sitio y entonces la respuesta adecuada puede venir de una forma tan fluida que incluso nos pueda parecer obvia, sorprendiéndonos a nosotras mismas por no haberla visto antes. Si pensamos en lo mismo una y otra vez y no llegamos a ningún sitio, tal vez sea el momento de desplazar el foco, dejando de buscar respuestas y empezando a replantear las preguntas. Entonces, este es un momento excelente para reconocer cuáles son nuestros moldes mentales, nuestra forma de asumir mentalmente ciertas problemáticas. ¿Cómo estructuramos nuestras ideas a la hora de resolver dilemas? Cuando nos decimos o es esto o es lo otro, es una estructura mental bastante saturnina. Saturno es el planeta que impone límites concretos, líneas divisorias. O es blanco o es negro. Es el tipo de pensamiento que propone Saturno en acuario, de este estilo, y sirve sobre todo para concretar. A veces es útil pensar en este sentido. Por ejemplo, si tengo que escoger el color de unas cortinas, reducir opciones hasta escoger entre estas o aquellas puede ser bastante práctico economizando energías. Reduzco esa, eh, ese número de opciones para poder escoger de una forma más sencilla entre esta opción o la otra. Eso sería una, un molde mental bastante propio de Saturno en Acuario. Sin embargo, la estructura mental propia de Urano es muy diferente. Urano crea más bien ruido, multiplica, genera recortes de ideas y se pierde en estímulos erráticos. Urano nos confronta con el aparente caos, el descontrol y la incertidumbre. No es particularmente cómodo porque llegar a dispersar nuestras energías con esas eh, enormes, eh, eh, esas enormes cantidades de opciones, pues puede ser muy incómodo. Echa abajo también nuestras expectativas, tensión a las situaciones, pero Urano genera el caldo de cultivo para el descubrimiento y también aporta apertura y cierta disposición al riesgo que es necesaria para descubrir nuevas opciones o nuevas soluciones. Con las luminarias, el Sol y la Luna, en conjunción a Saturno y en cuadratura a Urano, que es el regente de esta lunación, es posible que ahora sintamos la necesidad de definir opciones y certezas concretas con las que poner orden en algún asunto apremiante, pero simultáneamente podemos intuir que nuestro intento de control puede verse frustrado si ignoramos la necesidad de plantear las cosas distinto o de introducir algún nuevo rasgo dentro de cómo habíamos venido planteando los asuntos. Creo que un buen ejercicio para esta luna nueva podría ser identificar cómo nos hablamos a nosotras mismas. Cuando tenemos el impulso de hacer algo nuevo o diferente, ¿qué nos echa atrás? ¿Qué miedos, costumbres o comodidades nos dejan siempre en el mismo lugar? Y sobre todo preguntarnos si hay motivos objetivos para pensar así, para pensar tal y como lo hacemos ciertas eh, cuestiones que tengamos en marcha. Este puede ser un momento increíble para identificar objetivamente cuál es el tono de nuestro discurso mental, qué pensamientos arraigados nos anclan o nos desmotivan, o si nos repetimos
repetimos a diario algún mantra que es perjudicial. Cuando nos paramos a mirar, podemos sorprendernos de la frecuencia con la que cada una de nosotras mina su propia confianza con ideas negativas. Eso suele suceder, sobre todo en momentos de cierto estrés. También podemos advertir cuál es el tono con el que otras personas se hablan a sí mismas si observamos qué palabras escogen para describir su situación. El cinismo, el sarcasmo, el juicio negativo o la crítica constante en nuestra forma de hablar pueden ser una señal de alarma de que emocionalmente nos podamos sentir atrapadas. Si es así, ¿qué necesitaríamos para liberarnos de las frustraciones? Liberarnos de frustraciones puede ser clave precisamente con Saturno y Urano tensionando a esta lunación. Si con los planetas que hay en Capri hemos estado, por ejemplo, muy disciplinadas gestionando los tiempos y rutinas para avanzar poco a poco hacia algún propósito concreto, ahora podremos ver si esa reorganización de la vida es sostenible o no. ¿Cómo nos sentimos bajo esa nueva ordenación o cuáles son las carencias o las frustraciones que vienen aparejadas a nuestro plan inicial? Esto eh, puede ocurrir a muchas escalas. Por ejemplo, si con la entrada de Marte en Capri hace unos días inicié un plan de ejercicios de deporte, tal vez en esta lunación pueda preguntarme si mi cuerpo está estresado o si necesito compaginar la disciplina física con momentos de mayor improvisación en los que tal vez pierda de vista mi tabla de entrenamientos para divertirme haciendo algún deporte de equipo al aire libre o lo que fuera. ¿no? Esto es sencillamente un ejemplo, pero en otras palabras, tal vez ahora nos preguntemos qué precio pagamos a nivel de bienestar por poner ciertos objetivos o ciertos dilemas en el centro de nuestra vida o por gestionar nuestros tiempos de determinada manera. Cuando logramos cumplir lo que nos habíamos propuesto, por muy modesto que esto sea, podemos sentirnos muy satisfechas, pero cuando vivimos siempre bajo una planificación estricta, la vida puede sentirse apagada y austera. Ahora ponderamos qué lugar damos a la disciplina saturnina y hasta qué punto nos nos causa estrés, eso por la parte de Urano. Entonces, imaginad que hay algo que habéis elegido hacer todos los días por costumbre a la misma hora. Imaginad que una amiga os propone hacer algo muy especial justo en ese momento del día, algo que os interesa un montón. Claro, si decimos que no es un buen momento y seguimos con nuestra rutina previa, apostamos por mantener el orden previsto, pero puede ser frustrante habernos negado esa nueva experiencia. Por el contrario, si le decimos que sí y accedemos y nos saltamos a nuestro plan anterior, comprometeremos puntualmente nuestros hábitos y propósitos, pero también podremos vivir algo nuevo y recuperar la rutina al día siguiente. La pregunta con todo esto sería cómo gestionamos este tipo de dilemas incluso en lo que es la vida cotidiana. ¿A cuántas cosas decimos que no sencillamente porque no encaja en nuestro piloto automático? ¿Cuántas cosas interesantes nos negamos vivir por economizar energía y seguir con nuestra vida ordinaria. Cuando decimos no puedo porque tengo que o porque debería tal cosa, ¿es cierto que no podemos? Bueno, tal vez cambiar ciertos hábitos, permitirnos dedicar tiempo a algo nuevo y estimulante, leer algo que disfrutemos o seguir algún impulso espontáneo pueda resultar un bálsamo en este momento porque vamos a necesitar cierta libertad. En esta lunación creo que necesitaremos demostrarnos que el mundo es mucho más abierto abierto, amplio y posibilista de lo que habíamos considerado antes. Ahora tenemos la oportunidad de reconocer y de cambiar poco a poco cómo nos pensamos y cómo entendemos nuestras circunstancias. Con esta luna nueva tenemos esa oportunidad de analizar objetivamente cómo nos afecta lo que pensamos y también qué hábitos y circunstancias influyen en nuestros bucles mentales y en nuestras costumbres. Como veis, esta puede ser una lunación tremendamente psicológica que nos ayude a plantear nuevas rutas de bienestar asociadas a la gestión del tiempo, las actividades y las ideas. Además, otro rasgo relacionado con esto es que tenemos a Mercurio todavía retrógrado en conjunción a Plutón. 
razón, de modo que si necesitamos transformar cómo vemos y pensamos alguna cuestión, este es un momento increíble para transformar nuestro discurso de manera profunda y también para transformar las prácticas o las costumbres reales, concretas, asociadas a esos discursos que queramos cambiar. Es decir, algo que potencialmente eh, también puede resultar muy retante de este clima astral es que si eludimos analizar qué nos motiva a anclarnos a ciertas ideas, podemos tender a reaccionar bastante fuerte, tal vez de forma intransigente, de forma inflexible. Muchas personas, ante la tensión mental y emocional de estos días, pueden reaccionar de una forma bastante tosuda, tratando de forzar ideas, conversaciones o discusiones que, aunque aparenten ser razonables, tienen un fondo bastante reactivo, bastante emocional. En otras palabras, es posible que más de una persona se sienta inclinada a forzar certezas precipitadas para revestir los miedos de claridad. Sin embargo, es posible que todavía necesitemos darnos tiempo y reconocer que no siempre sabemos lo que hay o que no siempre sabemos lo que pasará con ciertos asuntos. Puede costar un esfuerzo extra evitar esa incertidumbre todavía, pero en este clima astral mantener la mente abierta será más necesario que nunca. Al fin y al cabo, si no reconocemos lo que nos queda por aprender o por descubrir, nos vamos a quedar siempre en el mismo sitio. También es posible, por otro lado, que con esta lunación de aire tan tensionada, las diferencias y los debates con otras personas lleven a las relaciones sociales a un punto de cierta fragilidad. Las ideas y opiniones divergentes realmente valen el fin del afecto o el fin de una relación. Cuando nos negamos a escuchar lo que la otra persona tiene para decir o adoptamos una actitud aleccionadora o cerrada, no estamos respetando la inteligencia de esa otra persona que nos está hablando. Cuando escuchamos a alguien defender ideas o posicionamientos que están en las antípodas de lo que nosotras pensamos, ¿cómo solemos reaccionar? ¿Qué es lo que solemos decir? Indignarnos e irritarnos es una posibilidad bastante humana, por cierto, y bastante frecuente, pero si resistimos la tentación de cancelar o negar lo que la otra persona está diciendo y nos preguntamos qué experiencias, costumbres, emociones o informaciones la llevan a defender defender esa postura, podemos empezar a hacer preguntas más interesantes y podemos empezar a construir un diálogo. A nivel colectivo, es posible que en este mismo sentido las cosas estén bastante polarizadas estos días, tal vez con noticias bastante impactantes, noticias de fractura social una vez más y demás. ¿no? Entonces, vamos a necesitar también paciencia en este sentido, pero en lo individual yo creo que sí vamos a poder salvar esa brecha, abandonar esa torre desde la, que des, desde, desde la que defendemos habitualmente la pureza de nuestras grandes ideas y entregarnos a esa promiscuidad de opiniones que se mezclan, que se reproducen y que evolucionan. Es decir, dar pie a ese diálogo a pesar de que inicialmente pues, todo se sienta como muy duro, como muy inflexible. ¿no? En, aparte de todo lo que hemos hablado hasta ahora, en esta luna nueva empiezan también a formarse algunos aspectos tremendamente inspiradores que nos van a acompañar todo febrero. Son aspectos armónicos de Marte, Júpiter y Urano, a los que en este momento también se está sumando Venus, que acaba de entrar directo hace solamente unos cuantos días y está, por tanto, bastante potente. Este gran sextil tan especial en signos de agua y tierra nos ayuda a visualizar y a gestar otras posibilidades, suavizando un poco las tensiones con una incipiente confianza. Con todo, es posible que desde los últimos últimos días hayamos venido sintiendo ya cómo algún asunto amable está naciendo. Tal vez bajo el ruido de los dilemas de mayor peso hayamos encontrado algo, tal vez un nuevo sueño, una nueva idea, un nuevo proyecto, una nueva actividad que renueva nuestro sentido de propósito y esperanza. Marte y Venus al fin y al cabo empiezan ya a hacer sentir su conjunción que va a ser tremendamente larga porque va a durar todavía dos meses a partir de ahora prácticamente 
prácticamente todo febrero, todo marzo, vamos a tener esa conjunción de Venus y Marte muy operativa. Esto está hablando de que ahora mismo, con esta luna nueva, algo hermoso y concreto está empezando, está despertando nuestra motivación, incrementando nuestra confianza o armonizando y energizando algún ámbito de nuestra vida que antes se hubiera sentido más pobre o más gris. Por ahora, con Venus y Marte en sextil a Júpiter y en Trígono a Urano, es posible que hayamos depositado grandes esperanzas en eso que nos estimula e interesa, deseando darle una continuidad. Y si estamos empezando a disfrutar de algo nuevo o si estamos planteándonos hacer algo que nos gusta mucho, que nos interesa un montón, es posible que lo sostengamos a largo plazo y que lo veamos crecer, creando de esta manera una fuente de satisfacción que nos pueda acompañar de aquí en adelante. Y no lo digo a la ligera, es decir, los sextiles de Júpiter y Urano como el que tenemos este mes de febrero ocurren cada mucho tiempo y durante este mes vamos a gozar de su especial atmósfera visional. Área. Venus y Marte en Capri en este momento, activándolos de forma armónica, nos están ayudando a llevar a la acción y a la concreción alguna de esas visiones y esperanzas que puedan acompañarnos de aquí en adelante. Vamos a hablar también de algunos temas concretos que puede mover esta lunación. Como ya sabéis, la casa de nuestra carta natal, en la que caiga el grado 12 de acuario, va a ser el área en la que caerá esta luna nueva y, por tanto, esa es la zona en la que podremos sacar el máximo partido de nuestra reflexión, aprendizaje, inteligencia social y emocional y también capacidad de iniciativa. Sería interesante analizar cómo sentimos las circunstancias representadas por esa casa y ubicar qué responsabilidades y libertades asociadas a esos temas de esa casa nos tienen haciendo malabarismos desde hace un tiempo. Entonces, a partir de ahí, pues podemos preguntarnos qué necesitamos eh, sembrar en esa zona de nuestra vida para tratar de modificar un poco cómo estamos viviendo todo eso. Preguntarnos si podemos plantear las cosas diferente en esa área de nuestra vida. Por otro lado, si tenéis planetas o cúspides a la mitad de los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, esta lunación os va a afectar de forma más directa, así que seguramente podréis aprovechar mucho más todo lo que hemos ido hablando. Además, tratándose de una lunación en acuario, será importante gestionar la tensión mental o el estrés durante estos días y experimentar prácticas o métodos que puedan mejorar nuestra calidad de vida y muy especialmente nuestra salud mental. Además, todo lo que tenga que ver con conocimientos especializados, intereses, hobbies, estudios, ideas o aventuras intelectuales se verá favorecido y en particular proyectos personales o compartidos pueden verse impulsados también por esta atmósfera ingeniosa de esta luna nueva. La amistad, los grupos de personas, las colaboraciones o las redes sociales también pueden jugar un papel muy interesante estos días, igual que también la tecnología o la comunicación. De algún modo también el contexto, el mundo global, las noticias también pueden intensificar su presencia en la esfera personal, tal vez generando una sensación mayor de interconexión en la que lo individual conversa sí o sí con lo que hay ahí fuera, de modo que opiniones, posicionamientos y responsabilidades sociales estarán de nuevo en el punto de mira. Así que necesitaremos hacernos preguntas audaces también y conversar con las personas que tengamos alrededor acerca de lo que está pasando probablemente. Así que bueno, espero que tengáis una muy feliz eh, luna nueva. Muchas gracias por escucharme, como siempre chichis y un abrazo gigante, hasta luego